Përshëndetje të dashën të zanës. Unë jam Blerta Mehmetaj dhe sot së bashku do të mbaj mësimin në lëndën Gjuh Amtare. Sot do të abëjmë lëzimin e një teksti që titullohet Dy duar tre fëmijë. Rezultatet e të nëzënit të temës janë këto. Dalon elementet themelore të poezis nga proza, shprej për jetime emocionale, personale, gëzime, shqetësime dhe dëshira për situatat të caktuara. Pra në vetës, ju duhet a keni librin e abetarës të cilën e hapë një faqe një qëndë e nëndë. Filimisht, leti komentojmë këto fotografi që po i shojmë në ekranë. Në të gjitha raset, po e shohim që e kemi një nënë. Qëfar po bëna jo? Në rastin e parë, po e shohim që nëna po e mba një fëmi në duar. Dërsa në dy rastet e tjera, po e shohim një nënë që po kujdeset për fëmijen e sajë. Fëmijen duke shkuarë në shkollë, por edhe në rastet kur fëmija është i sëmur apo nuk ndjehet mirë. Qëfar po bën pra jo? Nëna po kujdeset për fëmijet e sajë. Po përse e do një nënën? Cila është lidhja e nënës me fëmijen? Le të provojmë tani edhe ju në shtëpi, të i gjemë disa fjallë të cilat e përshkruaj nënën. Për shembul, si është nëna? Nëna është një person shumë i rëndësishëm. Po tjetër? Ajo është shumë e dashur. është shumë e kujdeshme, sëpse për kujdeset në të gjitha rastet për ju. Ndihmanë në rastet kur keni dëtyra ose kur keni pun të tjera për të përfunduar. është punëtore sepse punon pandal për ju dhe për të gjithë familjen. Dhe sigurisht se cila nën është nëna më e mirë në bot, po besoj që edhe ju në shtëpitani provua të i thoni disa fjalë për nënën të uaj. Sot, ne do të ledzojmë një vjerësh që fletë për një nën dhe fëmijet e saj. Kjo vjerësh titullohet dy duar tre fëmi po besoj që tashma e kini hapur librin e abetarës, fa që një qint e nëndë. Unë do të aledzoj dhe ju provonit më ndjekni në librin e juaj dhe një kosisht të ledzoj një dhe jo. Tre fëmije ka nëna, të gjithë një soj i do, se cili prej tyre dorën i kërkon. Tre fëmije ka nëna, por ka veç dy duar, kujtja japë më parë, dorën e praruar. Njërën java buqës, tjetrin dvogli gjin. Eluani gjëbëri, ju hodhë në përqafim. Kjo pra qenë ka vjersha që nesot do të ushtrojmë të aledzojmë. Filimesh, le të shojmë se a kemi ndo një fjallë që ju nuk po e kuptoni? Mund të jetë fjalla e praruar, dorën e praruar. Qëfar kuptimi ka kjo fjallë? E shojmë edhe këtu të pjesa e fjallë orthit, që i praruar ka kuptimin e një gjëjë që në dritë si arë që është në dritë shme. Të dashën zënës, ju keni mësuar shumë vjeshë edhe më heret, por e keni menduar ndo një herë se ku dalo një vjeshë nga një përral apo nga ndo një tregim që e keni lezuar? Po e shojnë se vjeshëa i ka vargjet më të shkurta dhe është e ndarë në disa pjesë. Po si quet kjo pjesë e vjeshës? Vjesha që ne e ledzuam e pam që unda në tri pjesë. Kjo pjesë quhet strofa, pra vjesha jo një pas ka tri strofa. Strofa e par, strofa e dytë dhe strofa e tretë. Pra në shikim të parë, në pamje një vjesh e dalojmë për nga vargjet më të shkurta dhe për nga strofat nga një përral apo një tekst tjetër. Tani, le të provojmë t'i qarkojmë në vjersh shkronja dyshe. Ju kujtojt se sa shkronja dyshe ka alfabeti unë? Po cilat janë ato? Hajde provojmë i themi së bashko. Shkronja V, G, L, N, R, Sh, Th, Gj dhe Zh. Pra këto janë shkronja dyshe të alfabeti tonë dhe e dim se quhen dyshe, sepse janë të formuara nga dy shkronja tjera, nga bashkimi dy shkronjave të tjera. Tani, le të provojmë t'i gjemë në tekst se ku i kemi shkronja dyshe, hajde provojnë edhe ju në shtëpe, duke i ledzuar fjallet me kujdes, i rethoni. Ku e kemi shkronjën e par dyshe? 
është shkronja G. Po pastaj, shkronja Th. Shkoj me radh, shkronja një. Tani kemi kaluar të strofa tjetër, për sëri shkronja një. Shkronja dhe. Shkronja gjë. Dhe shkronja dhe. Këto janë shkronja dyshën në vjershën tonë. Për sot, ka që keni për dytyra të dashën zënës. Ta u shtroni ledzimin e vjershës, pastaj në fletorit e juaja, vizatojnë i dorin e nënës dhe shkruani 5 gjëra apo 5 fjallë që të regojnë se përse e do t'i nënën apo që e përshkruaj nënën se si duket apo si është ajo. Të tyra të përfunduara pastaj i dërzoni në mënyrë elektronike të mësuesja klasës. Unë ju dëshiroj punë të mbarë.